欢迎回到加盟小厨房。今天我们要给大家分享一个超级简单的火锅，从汤底、蘸料到所有的火锅食材，我们都在 Costco 一站式解决。最棒的呢是它不但营养美味，而且热量还非常低，涮到最后连汤都可以全部喝掉。这个火锅我们每周吃三到四次，一个月呢我瘦了二十磅。涮火锅我们最爱涮羊腿肉，特别推荐 Costco 羊腿肉，它是澳大利亚产的，品质非常好，特别的软嫩多汁。给我最大的惊喜呢就是煮的久一点，也完全不影响它的口感，是我吃过所有羊肉中最好的。最好的一点呢是我们可以在家自己 DIY 羊肉片肉片的厚度我们最喜欢 1.4， 这个厚度的羊肉片口感和卖相都是最好的。当然，这个完全可以根据你自己的喜好来调整。羊腿肉的热量和别的肉比起来是很低的， 1 0 0克的羊腿肉的热量呢在190卡左右。你像这两盘肉就300克左右，热量在600卡以内，对于两个人来说呢就不算高。好的手切羊肉讲究立盘不倒，咱们用切片机切出来的新鲜羊腿肉也完全可以做到这一点。当然，我们完全可以一次性把整个羊腿肉都切成片，吃不了的呢就摆在油纸上，放在冰箱里冻起来，随吃随拿。Costco 羊腿肉旁边放着的往往就是牛胸肉。如果你想吃肥牛火锅，把它切片来涮着吃，也不失为一个不错的选择。但我认为这块肉最好的打开方式其实是低温慢烤，所以并不是非常推荐拿它来涮火锅。除了牛羊肉之外呢，我们最经常涮的就是各种海鲜。我们首推的就是 Costco 自有品牌的野生捕捞的大扇贝，它是急速冷冻的，所以它的肉质是非常新鲜的，品质一流。如果要涮海鲜呢 ，Costco 的冷冻生虾也绝对不能错过。这个虾已经是处理好了的，用起来非常方便，和大扇贝一样，它也是非常新鲜的。野生捕捞的阿拉斯加鳕鱼也是我们涮火锅必备海鲜，它已经是去皮去骨的，而且每一片鱼都是独立包装的，用起来非常方便。化冻之后切成鱼片就可以拿来涮火锅了。卡斯卡的这种全熟的章鱼腿也是一个非常好的选择。需要注意的是，它表面有比较重的盐分，我们可以先简单的冲洗一下，再切成大小适中的块就可以备用了。我们只花了几分钟时间，所有的海鲜就都准备好了。吃火锅也少不了要涮蔬菜，我们强烈推荐 Costco 家的黄油生菜，这个菜的水分很足，非常的爽口，拌沙拉或者是涮火锅都非常适合，能买到的话一定不要错过。今天的火锅汤底非常简单，主要食材就是画面上的这四种，我一个一个给大家介绍。这其中最重要的就是 Costco 的这款蛤蜊罐头，汤底的鲜甜至少有一半来自于它。这个罐头打开就能吃，非常方便。里面的汁水呢，我们就不用了，只保。保留里面超级鲜甜弹牙的蛤蜊肉。另一个重要汤底食材呢，就是培根碎。Costco 自有品牌的培根碎，价格便宜，量又足。最近也换了新的包装，贴心提醒我们在开袋之后要放入冰箱保存。为了最好的风味，开袋后尽量在十四天之内吃完。除了培根碎之外呢，还有哪里都能买到的小葱和剥好的蒜。这种蒜在 Costco 也能买到，只是包装比较大，对于小家庭来讲呢，容易造成浪费。四种食材放入锅中，加入适量。的鸡汤，选用 Costco 自有品牌的 Stock， 品质就非常好了。不仅非常鲜美，而且热量还非常的低。一杯鸡汤只有十卡，当然你也可以用水来代替一部分的鸡汤。开大火把汤底煮开，在这个过程中，我们就可以准备蘸料了。先加上三汤匙的照烧酱，我们特别推荐 Costco 卖的 Kinders 家的照烧酱，里面有芝麻和蒜碎。适合做各种亚洲风味的料理。三汤匙的热量呢是七十五卡，再加上一汤匙的意大利香醋。这种醋呢是用葡萄酿造的，酸中带甜，甜中带鲜，直接拿来做蘸料都没有问题。一汤匙这种香醋的热量呢是四十五卡。酱油大约两茶匙，我们选用的是在 Costco 买的万字酱油，两茶匙的热量大约为七卡。然后就是两汤匙的花生粉，这种花生粉我们在之前的节目中多次推荐，它不但有很浓的花生香气，而且热量超低，两汤匙只有六十卡。如果是两汤匙的花生酱呢，热量就会达到一百九十卡。再加入四汤匙的鸡汤，也就是四分之一杯，热量只有二点五卡，可以忽略不计了。充分搅拌，让花生粉不要结块。如果觉得味道不够呢，还可以稍微再加一点盐。在 Costco 可以买到喜马拉雅粉盐，最好买这种现磨的。
，盐的香气会更足一些。超级丰盛的火锅大餐就这么准备好了，从食材到调料都可以在 Costco 一站式解决，是不是超级简单？水烧开之后呢，我们一般会先下羊肉，这样呢会让汤底更润一些。咱们自己切的羊腿肉片呢，容错率比较高，煮久一些也不会变柴。在软嫩和弹牙之间找到了一个非常好的平衡点，既有羊肉的香味，同时也不会太膻。强烈推荐用这种方法吃 Costco 的羊腿。海鲜之中口感最棒的就是生虾了，入水后几秒钟就好了，超级爽脆，特别的鲜甜，直接吃就已经鲜美无比了。再配合上我们的蘸料，可以说是没有人能够拒绝的美食。比虾更容易熟的就是鳕鱼片了，真的是入水就熟，每一口都是蒜瓣肉的口感。鱼肉里面，老麦只吃鳕鱼，而且是越吃越开心。扇贝和章鱼，咱们可以一起入锅。这个扇贝煮好了之后，丝丝分明，鲜甜弹牙。这个甜不是夸张，直接吃它就是甜的，而且是甜中带鲜。一口下去可以感受到美食带来的幸福。章鱼本来就是熟的，但多煮一会儿也没有问题。裹上酱汁也是越嚼越香，是所有食材中最弹牙的。但同时呢，也非常好嚼，多汁，好吃到停不下来。别忘记，我们还有好吃的蔬菜，这个黄油生菜真的是块宝，稍微涮几下，蘸上酱料，就连平时不吃蔬菜的老麦也特别的喜欢。如果你看到这里你心动了，那心动不如行动，马上去试试看吧！我爱你们，拜拜。